எண்ணிக்கை அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இரண்டாம் கணக்கெடுப்பு அந்த கொள்ளை நோய்க்கு பின்பு ஆண்டவர் மோசேயிடமும் குரு ஆரோன் மகன் இளையாசரிடமும் இஸ்ரேல் மக்களின் கூட்டமைப்பு முழுவதிலும் இருபது வயதும் அதற்கு மேலும் உள்ள போருக்கு செல்லத்தக்க இஸ்ரேலின் ஆண் மக்கள் அனைவரையும் அவர்கள் மூதாதையர் வீடுகள் வாரியாக கணக்கெடுங்கள் என்றார் மோசேயும் குரு இளையாசரும் எரிக்கோவுக்கு எதிரே யோர்தானை எடுத்த மோவாபு சமவெளியில் அவர்களிடம் ஆண்டவர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடியே இருபது வயதும் அதற்கு மேலும் உள்ளவர்களை கணக்கெடுங்கள் என்று கூறினர் எகிப்து நாட்டிலிருந்து வெளியேறி வந்த இஸ்ரேலின் ஆண் மக்கள் பின்வருமாறு ரூபன் இஸ்ரேலின் தலைமகன் ரூபன் புதல்வர் அனோக்கு அனோக்கு வீட்டார் பல்லு பல்லு வீட்டார் எட்சரோன் எட்சரோன் வீட்டார் கர்மி கர்மி வீட்டார் ரூபன் குடும்பங்கள் இவைகளே இவற்றில் எண்ணப்பட்டோர் நாற்பத்து மூவாயிரத்தி எழுநூற்று முப்பது பேர் பல்லு புதல்வர் எலியாபு எலியாபு புதல்வர் நெமுவேல் தாத்தான் அபிராம் கோராகின் கூட்டத்தார் ஆண்டவருடன் வாக்குவாதம் செய்தபோது மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக போரிடுமாறு மக்கள் கூட்டமைப்பு தேர்ந்தெடுத்த தாத்தானும் அபிராமும் இவர்களே அப்போது நிலம் வாயை திறந்து கோராகுடன் சேர்ந்து அவர்களை விழுங்கியது நெருப்பு இருநூற்றி ஐம்பது பேரை கவ்வியது அக்கூட்டம் ஆண்டது இவ்வாறு அவர்கள் ஓர் எச்சரிப்பாயினர் ஆனால் கோராகு புதல்வர் மடியவில்லை தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக சிமியோன் புதல்வர் நெமுவேல் நெமுவேல் வீட்டார் யாமின் யாமின் வீட்டார் யாக்கின் யாக்கின் வீட்டார் செராகு செராகின் வீட்டார் சாவுல் சாவுல் வீட்டார் சிமியோன் குடும்பங்கள் இவையே இவர்கள் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்து இருநூறு பேர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக காத்து புதல்வர் செப்போன் செப்போன் வீட்டார் அதி அதி வீட்டார் சூனி சூனி வீட்டார் ஒசினு ஒசினி வீட்டார் ஏரி ஏரி வீட்டார் அரோது அரோது வீட்டார் அரேலி அரேலி வீட்டார் அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி காத்து புதல்வர் குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் நாற்பதாயிரத்து ஐநூறு பேர் யூதாவின் புதல்வர் ஏர் ஓனான் என்போர் ஏர் ஓனான் ஆகியோர் கானா நாட்டில் இறந்தனர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக யூதாவின் புதல்வர் சேலா சேலா வீட்டார் பெரேட்சு பெரேட்சு வீட்டார் செராகு செராகு வீட்டார் பெரேட்சின் புதல்வர் எட்சரோன் எட்சரோன் வீட்டார் ஆமுல் ஆமுல் வீட்டார் அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி யூதாவின் குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூறு பேர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக இசக்கார் புதல்வர் தோலா தோலா வீட்டார் பூவா பூவா வீட்டார் யாசுபு யாசுபு வீட்டார் சிம்ரோன் சிம்ரோன் வீட்டார் அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி இசக்கார் குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் அறுபத்து நாலாயிரத்து முன்னூறு பேர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக செபுலோன் புதல்வர் செரேது செரேது வீட்டார் ஏலோன் ஏலான் வீட்டார் யாகுலவேல் யாகுலவேல் வீட்டார் அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி செபுலோன் குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் அறுபதாயிரத்து ஐநூறு பேர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக யோசைப்பு புதல்வர் மனாசேயும் எப்ராஹிமும் ஆவர் மனாசே புதல்வர் மாக்கீர் மாக்கீர் வீட்டார் மாக்கீர் கிளையாதின் தந்தை கிளையாது கிளையாது வீட்டார் கிளையாது புதல்வர் இவர்களே இயசோர் இயசேர் வீட்டார் ஏலேகு ஏலேகு வீட்டார் அசிரியேல் அசிரியல் வீட்டார் செக்கேம் செக்கேம் வீட்டார் செமிதா செமிதா வீட்டார் ஏபேர் ஏபேர் வீட்டார் ஏபேர் மகன் செலோபு காதுக்கு புதல்வர்கள் இல்லை ஆனால் புதல்வியர் இருந்தனர் செலேபு காதின் புதல்வியர் பெயர்கள் மக்லா நோகா ஒர்க்லா மில்கா திர்சா மனாசேயின் குடும்பங்கள் இவைகளே அவர்கள் தொகை ஐம்பத்தி ஆயிரத்து எழுநூறு தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக எப்ராஹிம் புதல்வர் இவர்களே சுத்தேலாகு சுத்தேலாகு வீட்டார் பெக்கேர் பெக்கேர் வீட்டார் தஹான் தஹான் வீட்டார் சுத்தேலாகின் புதல்வர் ஏரானும் ஏரான் வீட்டாருமே அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி எப்ராஹிம் புதல்வர் குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் முப்பத்தி ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் ஆக மொத்தம் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக யோசிப்பு புதல்வர் இவர்களே தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக பென்யமின் புதல்வர் பேலா பேலா வீட்டார் அசுபேல் அசுபேல் வீட்டார் அஹிராம் அஹிராம் வீட்டார் செபூபாம் செபூபாம் வீட்டார் கூபாம் கூபாம் வீட்டார் பேலா புதல்வர் அருது நாமான் என்போரே அருது அருது வீட்டார் நாமான் நாமான் வீட்டார் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக பென்யமின் புதல்வர் இவர்களே அவர்கள் தொகை நாற்பத்தி ஐயாயிரத்து 
தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக தான் புதல்வர் இவர்களே சூஹாம் சூஹாம் வீட்டார் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக இவைகளே தான் குடும்பங்கள் அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி சூஹாம் குடும்பத்தினர் அறுபத்தி நாலாயிரத்து நானூறு பேர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக ஆசேர் புதல்வர் இம்னா இம்னா வீட்டார் இசுவி இசுவி வீட்டார் பெரியா பெரியா வீட்டார் பெரியா புதல்வர் எபேர் எபேர் வீட்டார் மல்ஹியேல் மல்ஹியேல் வீட்டார் ஆசேர் புதல்வி பெயர் செராகு அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி ஆசேர் புதல்வர் குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நானூறு பேர் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக நப்தலி புதல்வர் யாகுட்சேல் யாகுட்சேல் வீட்டார் கூனி கூனி வீட்டார் எட்சேர் எட்சேர் வீட்டார் சில்லேம் சில்லேம் வீட்டார் அவர்கள் எண்ணிக்கைப்படி நப்தலி குடும்பங்கள் இவையே அவர்கள் தொகை நாற்பத்தையாயிரத்து நானூறு ஆக இஸ்ரேலின் ஆண் மக்கள் தொகை ஆறு லட்சத்து ஓர் ஆயிரத்து எழுநூற்று முப்பது ஆண்டவர் மோசையிடம் கூறியது பெயர்களின் எண்ணிக்கைக்கு தக்கவாறு இவர்களுக்கு இந்த நாடு உரிமை சொத்தாக பங்கிடப்படும் குளங்களுள் பெரியவற்றுக்கு கூட்டியும் சிறியவற்றுக்கு குறைத்தும் நீ அதன் அதன் உரிமை சொத்தை கொடுப்பாய் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் தொகைக்கேற்ப உரிமை சொத்து வழங்கப்படும் ஆயினும் திருவுள சீட்டு முறையிலேயே நாடு பங்கிடப்படும் அவர்கள் தங்கள் மூதாதையர் குல பெயர்கள் வாரியாக உரிமை சொத்தை பெறுவர் பெரியவற்றுக்கும் சிறியவற்றுக்கும் இடையே திருவுள சீட்டு முறைப்படி அதன் அதன் உரிமை சொத்து பங்கிடப்படும் தங்கள் குடும்பங்கள் வாரியாக எண்ணப்பட்ட லேவியர் இவர்களே கேர்சோன் கேர்சோன் வீட்டார் கெஹாது கெஹாது வீட்டார் மெராரி மெராரி வீட்டார் லேவி குடும்பங்களாவன லிப்னி குடும்பம் எபிரோன் குடும்பம் மக்லி குடும்பம் மூசி குடும்பம் கோராகு குடும்பம் கெஹாது அம்ராமின் தந்தை அம்ராம் மனைவி பெயர் யோகபத்து இவள் லேவி மகள் லேவிக்கு எகிப்தில் பிறந்தவள் அம்ராமுக்கு இவள் ஆரோன் மோசே அவர்களின் சகோதரி மிரியாம் ஆகியோரை பெற்றெடுத்தாள் ஆரோனுக்கு பிறந்தவர்கள் நாதாபு அபிகு இளையாசர் இத்தாமர் ஆகியோர் ஆனால் நாதாபும் அபிகுவும் ஆண்டவர் முன் வேற்று நெருப்பை கொண்டு வந்தபோது கொல்லப்பட்டனர் லேவியருள் ஒரு மாதமும் அதற்கு மேலும் வயதுடைய ஆண்களில் எண்ணப்பட்டோர் இருபத்து மூவாயிரம் பேர் இஸ்ரேல் மக்களிடையே அவர்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை ஏனெனில் இஸ்ரேல் மக்களிடையே அவர்களுக்கு எந்த உரிமை சொத்தும் தரப்படவில்லை மோசேயாலும் குரு இளையாசராலும் எண்ணப்பட்டோர் இவர்களே அவர்கள் இஸ்ரேல் மக்களை எரிக்கோவுக்கு எதிரே யோர்தானை அடுத்த மோவாபிய சமவெளியில் எண்ணினார்கள் ஆனால் சீனாய் பாலை நிலத்தில் எண்ணப்பட்டிருந்த இஸ்ரேல் மக்களில் அதாவது மோசேயாலும் குரு ஆரோனாலும் எண்ணப்பட்டோருள் எவரும் இவர்களிடையே இல்லை ஏனெனில் அவர்கள் பாலை நிலத்தில் மடிந்து விடுவர் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தால் எபுனே புதல்வன் காலேபையும் நூன் புதல்வன் யோசுவாவையும் தவிர அவர்களில் ஒருவனும் மீந்திருக்கவில்லை